嗨，三五好朋友们，今天打算分享一个适合秋天喝的汤品——花生莲藕排骨汤。先温水，我们把排骨给它淘洗干净。排骨我们尽量选择那个前排啊，不要选择后排。后排的话，就用带酒，它都是柴的，不好吃的。小以后我们冷水入锅，加去腥三件套，给它焯水一下。接下来我们把莲藕削皮，我买的是这种粉莲藕，就是炖煮的话就会非常的糯，而且秋天的季节藕刚好是当季，所以可以多吃藕，可以炒着吃，切滚刀块。加入多一点的食盐，我们倒入清水给它浸泡起来，给它稍微拌一拌，因为莲藕接触空气久了很容易发黑的，所以这样泡着。这个是提前两个小时泡的花生，这样泡一泡的话，等下炖煮会比较容易一点，不然的话很容易炖不熟。排骨烧开以后，我们煮了五分钟，然后我们给它淘洗干净。小以后我们直接加入到砂锅里面，准备一大块这种生姜，还有一点点当归，孕妇朋友就不要加这个当归了。然后再把花生跟莲藕放进去，这两样食材都是耐煮的，一定要一开始就一起煮，这样味道比较出得来。然后我们加入热水，先大火烧开。烧开以后，我们就改火，转最小火炖煮一个小时。炖煮一个小时过后，我们就加入食盐调味，可以再来一点点松茸鲜提鲜。这一道花生莲藕排骨汤就非常适合这个季节喝，推荐给朋友们。今天中午我还给富丽俩做了他们最喜欢吃的腊肉煲仔饭。中途没有发现麦克风没电了，所以这一段就没有了，就是配音的朋友们。尴尬不？尴尬。<笑>为什么每一次都要犯这种错误？麦克风没电了。啊，好吃吗？多大？好香哦！就特意给你弄了多一点锅吧。闽南这边就各种就是花生猪脚汤、花生猪尾汤，嗯、这个时不时打一下我的肚子，提醒我，你已经饱了，不能再吃了。呵呵你妈有一个有趣的灵魂，是吧？嗯、小心一套，小心一套。啊！<笑>这样简单吃个面条老香了。欢迎看我们欢迎不一样的节奏。哦，没注意，<笑>你们要这样搭配。嗯，那我的这个没有。什么莲藕啊？嗯，莲藕。爸爸碗里面，夹爸爸的。来，哥给你。我不要莲藕。莲藕很好吃，你吃一下。你尝一下。嗯。你都没尝，你怎么知道？好香，好香哦！爸爸，我要两个不一样的筷子。你跟哥哥互换。嗯。跟哥哥换的。嗯。吃面条不要那么着急哈、啊，小口。<笑>